Итак, мы прошлые две лекции говорили на тему эмоциональной зрелости в жизни преданных, и Махатма Прабу отвечал на вопросы по этой теме, и у меня в списке осталось еще два вопроса. Пожалуйста, если у вас есть дополнительные вопросы по этой теме, запастите их в чат. И также хочу сделать объявление о том, что на этих выходных Получается, 26 и 27 числа в субботу и воскресенье в 14.30 по Москве будет проходить онлайн жапа ретрит его милости Махатмы Прабу. Это две сессии, каждая из них длится по два с половиной часа. Эти ретриты Махатма Прабу проводит уже 18 лет, и это выжимка самой-самой полезной и самых работающей информации, которая может помочь вам трансформировать свою джапу. Yeah, When they ask who should attend the Japa, Japa retreat, the answer is whoever has a bead bag. И если вы задаетесь вопросом, кто же, кому же следует посещать, зарегистрироваться на такой ретрит, то ответ любой, у кого есть мешочек для четок, должен прийти на этот ретрит. Well, even if you don't have a bead bag and you're chanting, you should come. И даже если у вас нет мешочка для четок, но вы воспеваете, то вам следует прийти, вам стоит прийти на ретрит. Uh -huh. Информация о регистрации на ретрит доступна на всех соцсетях его милости Махатмы Прабу. So, where can they see the ad to learn more? I just mentioned that it's available on all of your social media. Okay, so we're going to continue talking about emotional, the important for emotional development and how it affects our spiritual life. Итак, мы продолжим говорить на тему того, насколько эмоционально, насколько эмоциональное развитие, эмоциональное здоровье важно для нашей духовной жизни. And before we take any questions, I think sometimes people question uh, how important this is. Does it really matter that much if I'm just doing my sadhana? Do I need to care about these things? И до того, как мы перейдем к вопросам, хочется рассмотреть этот момент, что зачастую преданные задаются вопросом, настолько ли это важно задумываться о таких вещах, если у меня просто есть моя садана, и я их хорошо следую. In the earlier years of Iskand, the answer would have been, no, you don't have to. But now, amongst many, many senior devotees, they see that these issues are having uh, emotional, psychological issues can ill affect a devotee's ability to practice devotional service well. И в ранние годы Искон ответом на этот вопрос было бы нет, не стоит задумываться о этих вещах, если вы практикуете. Но сейчас, с течением времени, все больше и больше лидеров нашего движения начинают обращать внимание и замечать, что какие-то эмоциональные и психологические проблемы, если они есть у преданного, это может очень сильно влиять на его возможность совершать преданное служение. So the idea has generally been that our practice of sadhana is kind of a cure-all for all any challenges we would face in this world. Общая идея, она была такова, что наша садана это является лекарством для всех проблем и трудностей, с которыми мы можем столкнуться в этом мире. But within our society, we, we saw that relationships We had lots of problems with relationships, not just husband and wife, but just in general. It was always a challenge. В нашем обществе мы можем заметить, что отношения зачастую очень часто представляют собой трудность. И я говорю не только об отношениях мужа между супругами мужа и жены, но также и другие отношения в обществе. Они зачастую представляют собой какие-то трудности. В них происходят какие-то трудности. And not every devotee did so well. With their relationships. И не каждый преданный хорошо справляется с теми отношениями, в которых он находится. Yeah. And it was quite common in those who had bad relationships, who regularly had bad relationships, it was quite common to observe there were some emotional unresolved issues that were at the heart of those bad relationships. И зачастую можно было заметить, можно было обратить внимание на то, что если у преданного проблемы в отношениях, то э, причиной этих проблем лежат какие-то неразрешенные эмоциональные проблемы этого преданного. I think we all can see that 
I don't think it's difficult to see that. Я думаю, что мы все можем заметить это. Я не думаю, что это так трудно заметить. Поэтому обсуждения, рассуждения на эту тему могут быть полезными для всех из нас. In us get along Особенно в том, чтобы помочь нам лучше ладить друг с другом. And there's also personal issues, like some of us are procrastinators. Есть также какие-то личные трудности, личные проблемы. Например, некоторые из нас прокрастинаторы, они любят откладывать вещи и не делать. Кто-то из нас любит искать виноватых. У Гуру Махараджи завис, да? Видео зависло? Это не мой интернет? Да, да, зависло. Так. Все еще нету, да, видео? Все еще зависло. Угу. Мы подождем пока. Угу. Так, Гуру Махарадж вышел из зума. А я так предполагаю, что интернет просто отключился. Вот. Я думаю, сейчас подключится снова. Дорогие преданные, еще раз напоминаю о том, что будет онлайн жаб ретрит 26 и 27 июня, то есть на этих выходных. Каждый день это будет 2 часа с 2.30 до, получается, 5. И он будет с синхронным переводом на русский язык. Также будут предоставлены письменные материалы тем, кто зарегистрировался. И Махатма Прабу всех очень приглашает на этот ретрит, потому что отзывы очень хорошие, и он давно преподает эту тему, около 18 лет. И вторая группа еще у нас будет, да? Да, и будет вторая группа, кажется, я могу напутать, кажется, это 11 да. июля и 18 июля. 11 июля и 18, да-да-да, все верно. Но это получается больше для а, западной части России, потому что это будет время 2 часа ночи по Москве. Uh -huh. С двух ночи до 4.30 утра. Вот, то есть да, эти время... ретриты... Да, простите, Надя. Uh -huh. Эти ретриты не записываются. Я просто отвечаю на вопрос в чате. Только в прямом... Как это? В режиме прямого эфира можно участвовать. Я, наверное, напишу Гуру Махараджу WhatsApp. Да, давайте. Может быть, позвонить вообще тогда? Там вопрос в чате, Матриджи Яна, до какого времени можно подать заявку, получается, ну, до, до субботы, да? Суббота у нас первая. А, ну, а, она разговаривает. Да, получается, до субботы можно подать заявку. Вот, в субботу уже начало. Хари Кришна. Махатма Прабу will join us in a few minutes. He has to restart his computer. Гуру Махарадж присоединится к нам. Его милость Махатма Прабу присоединится к нам через несколько минут. Ему надо включить, выключить свой компьютер из-за проблем с интернетом, чтобы перейти на другое соединение. Зарегистрироваться, да, я думаю, что ну, желательно до вечера пятницы, но в субботу, скорее всего, можно было успеть. Да, чтобы можно было успеть получить материал, необходимый на почту. Да, там будут обрабатываться все списки, и на эти имейлы, и на эти телефонные номера будет высылаться информация.
Надя, вы могли бы проверять Facebook? Возможно, там будут по теме вопросы. А, да, я смотрю комментарии. Пока ничего нет. Дорогие преданные, напоминаю, что мы очень ждем ваших вопросов по теме в чате Zoom или в комментариях на Фейсбуке. Хари Кришна, Екатерина, вот ваш вопрос в чате. Вы имеете в виду... А, нет, подождите, не Екатерина, это Татьяна Овсянникова. Первая, вторая часть. Вы имеете в виду этой лекции, да? Если это лекция, то а, эти записи доступны на канале YouTube и также на фейсбуке, на российском. Okay. So we have a better connection now. Итак, у нас сейчас лучше будет э, качество интернет-связи. Just a dryer making noise in the background. Только сушилка белья может делать какие-то звуки. And too much light in front of me. Hold on. И слишком такое сильное освещение в лицо. Okay. Better. Сейчас right. лучше, да? Садана is not always the cure for all of these problems. Maybe for some, but not all. И как я говорил ранее, в движении мы пришли к пониманию того, что психологические проблемы могут представлять собой трудности для преданных, и садана не всегда является лекарством для этих проблем. Может быть, для некоторых из них, но не для всех. So. Now we're going to take your questions. И сейчас мы посмотрим на ваши вопросы. So the first question, uh, I'm going to read it in Russian first. Uh, спасибо большое за то, что вы раскрываете тему эмоциональной зрелости. Не могли бы вы посоветовать, с чего начать процесс обретения эмоциональной зрелости, с проживания своих чувств или что-то еще? Как вообще стать эмоционально зрелой и целостной личностью? Thank you very much for talking about this topic of emotional maturity. Could you please advise how can one start this process of gaining that emotional maturity? Is it just trying to recognize one's own feelings or something else? What is the process? How can one become an emotionally mature and um, a, a, a personality with integrity? A person with integrity. Yeah. Yeah. Emotional maturity as defined in the secular world, is being aware of your feelings, also being aware of other people's feelings, and also being able to manage those feelings. 
с материалистической точки зрения, в материалистическом светском обществе эмоциональная зрелость определяется так, как осознание своих собственных чувств и также умение осознавать и понимать чувства других людей. И также справляться с этими чувствами, грамотно с ними справляться. Sometimes you're, um, you're aware of your feelings, but you don't know how to manage them. Иногда вы осознаете свои чувства, но вы не знаете, как с ними справиться, что с ними делать. Поэтому иногда для того, чтобы как-то с ними совладать, вы просто закрываете их, обрубаете их. И иногда эта стратегия может работать, но зачастую эта стратегия та, которая противоположна продуктивной. But I think one thing that is important for all of us to do is be aware how be aware of situations where our feelings are controlling us and these are feelings which are not healthy. Я думаю, что очень важно для всех из нас это осознавать, что есть какие-то ситуации, в которых Наши чувства начинают контролировать нас, и эти чувства это не что-то хорошее, не что-то полезное, не что-то здоровое. Let's say you feel disappointed by someone's behavior. Давайте представим, что вы огорчены чем-то поведением. So an unhealthy response would be to start telling people how what's wrong with that person. И нездоровым Нездоровой реакцией на это будет начинать говорить всем остальным, что же не так с этим человеком, кто вас огорчает. So sure Я уверен, мы все это делали раньше. So then we have to ask ourselves, am I acting in a mature way by giving in to these feelings with, with words or actions which are really inappropriate? Но тогда я должен задаться вопросом, действую ли я сейчас как зрелый человек, когда я подаюсь этим чувствам и как-то что-то говорю или что-то делаю в соответствии с этими чувствами. Unless they actually work on emotion, maturing emotionally. Uh, so in general, people they don't mature over that uh, say psychological yeah, adults, age. Yeah, you stop emotionally maturing between the age of eight and eleven, and then you grow and you don't become any. You just stay emotionally like a child. В одной из книг я прочитал о том, что обычно взрослый человек он не вырос в плане своего психологического возраста больше, чем 8-12 лет, больше, чем психологический возраст 8-12 лет, если он не приложил к этому особых усилий. You know, sometimes we get really hurt. Иногда нас что-то очень ранит. And we kind of shut down, And like children sometimes do. И мы тогда закрываемся. Это то, как реагируют дети. Зачастую так реагируют дети. Oh. Sometimes we become unreasonable. А иногда мы ведем себя как-то не совсем адекватно, неразумно. Or sometimes you're having a stupid argument and you're wrong, but you won't admit it. Или иногда есть какая-то глупая ссора, и вы на самом деле не правы, но вы это не признаете. Or you can look at any behavior that's indicative or similar to the behavior of a child. And look at your own behavior and compare yourself and see if sometimes you're not acting just like a child. Или вы можете взять и посмотреть на любой паттерн поведения, который свойственен ребенку, и потом посмотреть на себя, ведете ли вы себя также в некоторых ситуациях таким же образом. And you're probably thinking right now of many things you've done or said that were very childish. И, наверное, вы сейчас думаете о том, что многие вещи, которые вы сделали или сказали, они на самом деле очень детские, по-детски выглядят. Так Am что 
So we were speaking in yesterday's class how it's not that pure devotees don't have feelings. И на вчерашней лекции мы говорили о том, что это не так, что у чистых преданных нет чувств. And it's not that a pure devotee may not feel upset when people try to discourage him. И это не так, что чистого преданного не огорчает, если люди пытаются как-то лишить его вдохновения. Especially people you would expect to encourage you. Особенно те люди, от которых ты ожидаешь какой-то поддержки, что они будут поддерживать, вдохновлять тебя. And you all know how much it hurts when those who are supposed to be your friends or love you treat you with envy or jealousy or hatred. It's very difficult to deal with. И вы все знаете, как это больно, когда тот человек, кто должен быть твоим другом, кто вроде как является твоим другом, или тот, кто любит тебя, начинает относиться к тебе с какой-то uh, завистью или ревностью, или, или какой-то ненавистью. Так или иначе, это приносит очень большую боль. С этим сложно справиться. I'm watching Anurada translate, and I'm watching you translate. It seems like Spanish takes half the time. Я смотрю, как переводит Анурадха на испанский язык, а как переводит Яна на русский, и кажется, что по-испански все говорится в два раза быстрее. It's true. She's just, she's, well, that's good for Anurada. She can take it easy. Yeah. Это так? Ну вот хорошо, Анурадхе, что ей так легко. So, emotional maturity means that you don't deny in this case that you're feeling discouraged. И в данном случае эмоциональная зрелость означала бы то, что ты не отрицаешь, что ты чувствуешь себя вот таким вот подавленным образом. But you don't allow that discouragement to affect your words or your behavior. Но при этом ты не позволяешь этой подавленности влиять на твои слова или на твое поведение. One of, one of the problems is when we get affected, we start talking about how bad what happened to us was, and it makes it worse. Then we feel worse. Проблема заключается в том, что когда происходит что-то плохое, мы начинаем говорить о том, как это плохо на нас повлияло, и тогда мы только усугубляем эту проблему. So in a more emotional, mature state, we would process what we're feeling in a way that we can still act with integrity, act in Krishna consciousness, act in the mode of goodness, rather than allowing those emotions to degrade our actions or degrade our words. Когда мы целостная личность, когда мы эмоционально зрелая личность, то мы можем обрабатывать эти события, эти эмоции таким образом, что они не влияют на наши слова, на наши действия, на наши поступки, и мы все равно, они все равно остаются в соответствии с сознанием Кришны и с гуной благости. So, in answering this question, I think one of the essential things to do is to be aware of when you are acting immaturely. И при ответе на этот вопрос, я думаю, один из ключевых моментов это умение осознавать, когда ты ведешь себя незрелым образом. Like, let's say you're in a group and the group doesn't agree with your opinion. Давайте представим, что вы в группе людей и люди в этой группе не согласны с вашим мнением. And so an emotionally immature response would be, well, if you're not going to do it my way, then I'm going to quit the group. И эмоционально незрелой реакции на это будет. Ну, если вы не хотите делать, как я хочу, то я ухожу. Have you ever seen that? Вы когда-то видели такое? Have you ever done that? Вы когда-то делали такое? Now, what I've noticed is that a lot of these behaviors are behaviors that uh, this is what we've always done our whole life. From the time we were kids to the time we were adults, this is how we behaved. И я обратил внимание на то, что много из нашего поведения это то, как мы себя ведем всю нашу жизнь с того времени, как мы были детьми, и вот мы стали взрослыми, а поведение осталось точно таким же. 
And I think we all realize that that coming into a bigger association and having to work in, in groups with different kinds of people is a challenge that perhaps many of us never had to deal with. И мы также должны осознавать, что когда мы приходим в большую общину, и у нас теперь есть много людей, с которыми надо сотрудничать, это, возможно, та ситуация, с которой мы до этого раньше никогда не сталкивались. Так что мы читаем шлоки, мы слушаем истории о смирении, о служении, и при всем этом у нас остается эта наша обусловленность, которая была с нами всю нашу жизнь, которая влияет на то, как мы реагируем на вещи. And a lot of us are not aware, we're not paying attention to how we're responding in unhealthy ways or immature ways. И многие из нас даже не осознают, они не обращают внимания на то, как они реагируют на uh, события, на ситуации незрелым образом. You ever feel like giving up? Вы когда-то, вам хотелось, когда, хотелось когда-то сдаться, бросить все? Okay. Okay, that's natural. Это естественно. If you have a history of giving up, then you'll probably even give up your sadhana when things are difficult, because that's That has been your conditioned response to difficulty. Если у вас есть предыстория того, как вы что-то бросали или сдавались, то вы, возможно, можете даже в какой-то момент трудности бросить оставить свою садуну, потому что это является вашей uh, обусловленной реакцией на такие трудности. Now, some of us, our conditioned response to difficulty is to work harder, which is good. У кого-то из нас Uh, вот таким же обусловленной реакцией на трудности будет только стараться еще сильнее, работать еще сильнее. And I think many of us, when we give in to our conditioned response, we blame that response on someone or something, isn't it? Я думаю, многие из нас, когда мы поддаемся вот такой вот обусловленной реакции, действуем в соответствии с ней, мы при этом еще и виним кого-то в том, что мы так делаем. Мы ищем, находим виноватого. So we, ask, we ask you, why, why aren't you getting along with these devotees? And you say, oh, they're impossible to get along with. Мы спросим у вас, так почему ты не ладишь с этими преданными? И вы скажете, да с ними невозможно ладить. Or you have some other reason that you can't get along with them. Или будет какая-то другая причина, по которой вы не можете с ними ладить. And, and none of those reasons have anything to do with you. It's all about them. И никакая из этих причин, на самом деле, никак не связана с вами. Uh, все, вся проблема будет именно в них. So, these are the kinds of things that emotionally mature people are aware of and they work to correct. И вот это такие вещи, uh, насчет которых у эмоционально зрелого человека будет осознание и понимание. Он понимает эти вещи, он будет работать над ними. Now, I just glimpsed the, at the chat when a question came up. Wouldn't sadhana be enough or something like that? И вот я только взглянул на чат, и я увидел там вопрос, который, в котором, который звучит так, что разве только саданы недостаточно для этого? And for some devotees, it is enough. И для некоторых преданных саданы достаточно. But if it were enough for everyone, we wouldn't need to have this class. Но если бы саданы было достаточно для всех и каждого, то у нас не было бы необходимости проводить эту лекцию. And you wouldn't all be agreeing to some of the things I said that you have done or you have seen others done who are devotees who have sadhana. И вы бы сейчас не кивали головой, когда я что-то говорю или рассказываю о каких-то вещах, и мы говорим о преданных, у которых у всех есть sadhana. Even advanced devotees have their human nature. Даже у продвинутых преданных есть их человеческая природа. And, and it's not human nature is not always a problem but sometimes it becomes a problem when you're working in groups и наличие человеческой природы это не проблема как таковая но это может стать проблемой когда мы работаем сотрудничаем в группе so maybe if you're living in a cave then your sadhana is all you need because you're not interacting with anybody and your dysfunction or your nature it doesn't 
bother you and it doesn't bother anybody else. Поэтому если вы живете в пещере, то вашей садены точно будет достаточно, потому что вы ни с кем не взаимодействуете, и ваша природа, наличие вашей человеческой природы и каких-то дисфункций в ней никак не будет беспокоить вас самих и кого-то другого вокруг вас. I think those of you who are, who are married realized after, after interacting with your spouse that sometimes you act like a little kid instead of an adult. You don't respond well You know, when they say something like, you don't do this well, how dare you say these things, isn't it? Я думаю, те из вас, кто женаты или замужем, они знают, что зачастую в отношениях они могут вести себя как маленькие дети. Они реагируют на что-то как маленькие дети. Например, супруг говорит вам, ты делаешь вот это не так. И ты отвечаешь, как ты смеешь так говорить? Не так ли? And the difficulties that many devotees have had in Grihasta life Is, is often an indication of a lack of emotional maturity or a sufficient amount of emotional maturity. Я думаю, те трудности, которые зачастую возникают у преданных в их жизни, грехастха жизни, они как раз проистекают из недостаточной степени эмоциональной зрелости. And we've also seen that the best devotees do not always have the best relationships. И мы также наблюдаем такую, так, такую вещь, что зачастую у самых лучших преданных не самые лучшие отношения. Или у самых лучших преданных зачастую не самые хорошие браки. Так так что сейчас мы говорим, то, о чем мы сейчас говорим, больше касается нашей человеческой стороны и о том, что как надо ее признать и как с ней надо учиться справляться для того, чтобы мы лучше могли взаимодействовать с другими такими же человеками, людьми. И иногда... So that can happen also. Иногда бывает такое, что чем более преданный продвинут, тем даже сложнее с ним ладить, потому что он становится таким трансцендентным. Такое тоже бывает. I remember some disciples uh, said their guru was giving them really bad instructions about Krihasta life. And I knew they were bad, and I would joke with them because I knew they knew they were bad. And I'd say, so what about those instructions your Guru Maharaj gave? And they would say, Oh, Guru Maharaj is, he's very transcendental. And she would just laugh. But she understood. He doesn't know these things. Я знаю семейную пару, которая получила наставление о семейной жизни от своего гуру, который не был семейным человеком. И я знал, что эти наставления не очень им подходят. И я шутил на эту тему с ними, потому что я понимал, что эти преданные также это понимают. Меня спрашивала у этой матаджи, ну что, вы будете следовать этим наставлениям? И она тогда немножко так смеялась и отвечала, ну, гуру Махарадж, он очень трансцендентный. That was fast, Anna. It took Anurada just as long. Maybe she had I'm, I'm trying to speak a bit slower because I think uh, at first the devotees were complaining that I, I just like too fast. I speak too quickly. Yeah. Yeah. Mm -hmm. yeah. In answer to this question, wouldn't sadhana help? It will help, but sometimes it doesn't help directly, but it helps inspire you to work on areas of your life that are lacking. So in that ответ... sense, it helps. И также ответом на этот вопрос, не должна ли садана помочь? Может быть, такая мысль, что садана может помочь вам, но не напрямую, а косвенно, так что она вдохновит вас работать дополнительно над какими-то аспектами своей жизни. I'll give you an example. Приведу пример. For example, I've taught forgiveness to devotees and I've taught it to non-devotees. Я преподавал тему прощения как преданным, так и непреданным. So you might say, well, wouldn't sadhana make it unnecessary for a devotee to have to take a forgiveness class? Wouldn't they just forgive naturally? 
И вы можете задаться вопросом, ну разве Садана не сделает так, что прохождение такого курса будет чем-то излишним для преданного? Разве он не простит естественным образом? Yes, И ответ – да, но не всегда. And so in my experience with giving forgiveness classes, I found that it's easier for the devotees to forgive and let go than it is for non-devotees, at least in many cases. И своего опыта uh, провождения таких семинаров я могу сказать, что для преданных обычно легче простить и отпустить, чем для непреданных. В большинстве случаев так. Because the sadhana makes us more detached, it makes us more compassionate, our heart is softer, so it's easier to forgive. Потому что садана делает нас более сострадательными, она размягчает наше сердце, поэтому нам легче страдать и, и также более отреченными. Нам легче, прошу прощения, простить. Но этим преданным все равно нужна была помощь в том, чтобы простить. Хотя они были готовы простить, им все равно нужен был дополнительный толчок в эту сторону. So the sadhana, yes, it helped, but in some cases it's not enough. Так что sadhana, да, она помогает, но в некоторых случаях одно ее недостаточно. Okay, you, you get married tomorrow and you ask me, do you have any advice? And I say, good sadhana. Хорошо. And that's good, that's good advice, good sadhana. Хорошо, давайте представим, вы завтра женитесь или выходите замуж и просите у меня совет. И я говорю, хорошая садана. Это хороший совет, хорошая садана, хороший совет. Но те, кто уже давно в браке, они знают, что на самом деле все гораздо сложнее. Actually, it's way more complicated. Намного сложнее, на самом деле. There, so much you need to understand. And in so many ways you need to grow as a human to have good relationships that may not naturally mature just with sadhana. Есть столько разных аспектов, где вы должны вырасти как человек, где вы должны быть эмоционально зрелым в том числе. И не все это, это не только одна хорошая sadhana. But because we have good sadhana, it empowers us to make these changes. Но поскольку у нас есть хорошая садна, она дает нам uh, силу, она дает нам возможность произвести эти изменения. Also, the и также ответом на этот вопрос, разве садана недостаточно, ответ, в принципе, самоочевиден, потому что если у вас остаются какие-то проблемы, а при этом у вас хорошая садана, то это означает, что есть какие-то проблемы, которым нужен другой подход. Я пошел на Мангаларити, у меня хорошая садана, и вот я возвращаюсь домой и вижу, что а жена -то моя не пошла на Мангаларити, я расстроился. And maybe if I would have slept in and not gone to Mangalarti, I wouldn't have been upset. So, you know, things are topsy-turvy. А если бы я сам тоже поспал подольше и не пошел на Мангаларити, может быть, этот факт меня не так бы огорчил. But I'm just being realistic, because sometimes it happens like this. Я просто говорю такие реалистичные вещи, потому что иногда у преданных так и бывает. We had spoken in many, many classes about the idea that if I'm a good devotee, I automatically think I'm good in all aspects of life. На многих лекциях мы говорили о том, что зачастую бывает так, что если преданный думает, я хороший преданный, это означает, что он считает себя хорошим во всех аспектах своей жизни. So, if sadhana will do everything, then I just have to do good sadhana, and I don't have to care About improving myself in any other way, because I'm convinced that that's all I need. That can create all kinds of problems. If I think that sadhana solves all my problems, and I 
у меня есть хорошая сада, но я больше ничего не делаю в других аспектах своей жизни, чтобы улучшиться в других аспектах своей личности, то это может создать всякие различные проблемы. I just go on with my problems thinking someday through the sadhana they'll go away and I could carry those problems throughout my entire life and, and uh, not do anything about them. Это может привести к тому, что я ничем не занимаюсь, кроме своей хорошей садыны, и тогда у меня есть какие-то проблемы, я их просто принесу сквозь всю свою жизнь и никак не решив их. And the other problem is to think because I'm doing sadhana and I'm a good devotee, I don't even have those problems. In other words, I'm not even aware of those problems because I think devotees don't have those problems. So I must not have those problems. И другая вещь, что если я хороший преданный, у меня хорошая садана, я могу считать, что у меня нету никаких проблем, раз я хороший преданный, у меня хорошая садана, потому что у преданных нету этих проблем. Okay, raise your hand if you have a problem, if you have some problems. Поднимите руку, если у вас есть какая-то проблема. You, know, you feel like you could be better You make mistakes. Yeah. Okay. Если вы совершаете ошибки, считаете, что в каких-то вещах вы могли бы быть, стать лучше. And, and if I ask this question to very advanced devotees, they would also raise their hand. Если я задам этот вопрос очень продвинутым преданным, они также поднимут свои руки. So it, it's dangerous to think because I'm an advanced devotee, therefore I wouldn't have any problems. Because then you don't see the problems that you have, and then you can't correct them because you don't think you have them. Так что это опасно думать, что если бы я был очень продвинутым преданным, у меня не было бы никаких проблем, потому что уже сейчас это может приводить к тому, что мы не видим, не замечаем свои проблемы и ничего не делаем для того, чтобы их исправить. One principle that I think is important for us is that if we can do something to advance our service or that will help us personally be better devotees, then we shouldn't reject it. Один важный принцип для нас это то, что если есть что-то, что мы можем сделать для того, чтобы улучшить свое, продвинуть свое служение, улучшить свое служение или стать uh, более хорошим преданным, то мы не должны отрицать, uh, отвергать такую возможность. So let's say one of you is married and you're having marital problems and it's getting worse. Then I would say, well, why don't you get some marriage counseling? And you may feel, no, no, I, I just want to depend on Krishna. You know, he'll solve it. That's not always the most, that's not, that's not always the, the best solution. Давайте представим, что вы состоите в браке, у вас проблемы, и эти проблемы все усугубляются. И я говорю вам, ну, может быть, тогда стоит рассмотреть возможность пойти к семейному психологу, а говорите, нет, нет, я хочу полностью полагаться на Кришну. Но так это не самое мудрое решение, зачастую это не мудрое решение. Yeah, Иногда это может быть решением проблемы, но зачастую нам нужна дополнительная помощь. Just like a lot of leaders, they study management and they learn management systems that they can apply to the management of their temple and projects. So it's similar, similar idea in, in working on yourself to improve yourself. If something helps, you can use it. То же самое касается некоторых лидеров. Они обучаются менеджменту, они обучаются каким-то принципам менеджмента для того, чтобы действовать в соответствии с ними, когда они руководят своими проектами или храмами. И та же самая идея касается семейной жизни. Если вы можете как-то помочь улучшить ситуацию, то делайте это. This way of thinking is a little more common when people become older. И такой способ, такое видение вещей, оно более присуще людям, когда они уже в возрасте. Especially a lot of devotees spent their younger years developing projects and, and neglecting their internal life to some degree. So when they're older, they start focusing more on their, you know, what they neglected. Особенно среди тех преданных, которые в свои молодые годы были больше сконцентрированы на каких-то внешних проектах и как-то пренебрегали своей внутренней жизнью. Когда они стали старше, они стали больше концентрироваться именно на своих внутренних процессах, внутренней жизни. Does that make sense? 
Это понятно? Yeah. They start thinking, I've accomplished many things, but still, maybe I don't have good relationships, or I have other defects. And so they, they realize that's important to focus on those things also. Что я имею в виду, это то, что такие преданные, они могут понять, что я достиг таких, я достиг различных замечательных результатов, но при этом у меня не очень в отношениях получается, или у меня есть какие-то другие проблемы. Я говорю об этом. My personal experience is if, if we're more, more emotionally mature, we will get along better with one another. Мой личный опыт говорит о том, что чем более мы эмоционально зрелы, тем лучше мы ладим с другими. I think it's obvious. You're willing, you're willing to admit a mistake. That, that's very good in a relationship. Я думаю, это очевидно. Если вы готовы признать свою ошибку, то это улучшает отношения. Это облегчает наличие отношений. You're willing to apologize. И ваша готовность попросить прощения. You're not, you don't need to be right all the time. Вы не чувствуете необходимости быть всегда правым. If you get feedback, you don't have a mental breakdown, but you, you take it maturely and you try to correct yourself. Если вы, когда вы получаете обратную связь, то у вас uh, не происходит психологический срыв, а uh, вы принимаете эту обратную связь зрелым образом и хотите исправиться. You agree? Вы согласны? You know, there's some of us who have a very difficult time being told we did something wrong. Знаете, некоторым из нас очень трудно слышать, что мы сделали что-то не так. And there's some of us who, if we're told we did something wrong, even if we did do something wrong, we'll never be able to accept it. И некоторые из нас, когда они услышат, что они сделали что-то не так, даже если это правда, это действительно так, и мы не правы, мы никогда это не признаем. And as I was saying, there are some of us, I'm not saying you, but these people exist, that no matter what they do wrong, they will never, ever, 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 ever admit it. Ever. А некоторые из нас, я не говорю... Не говорю, что это вы, но такие люди существуют. Неважно, что бы они ни сделали не так, что бы они ни сделали неправильно, как бы они неправильно это ни сделали, никогда, 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 никогда не признают это. Now, imagine you put all of these people on a team together. That team is not going to work. Сейчас представьте, что uh, вы собрали всех этих людей в одну команду. Эта команда никогда не сможет сработаться. In fact, you can have a very functional team But if you bring one person on the team that's like that, they could disrupt the whole team. И на самом деле у вас может быть очень хорошая, работающая, продуктивная команда, но если вы привели одного такого человека в команду, то это может негативно повлиять на всю команду, на всю группу. So I don't want to make you feel that you're wrong or bad or you're a bad person if you have these traits. I just think it's important to be aware of them and then work to overcome them, to correct them, to be better. Я не хочу, чтобы вы плохо себя чувствовали, чувствовали какую-то вину, если вы думаете, что у вас есть одна из этих черт. Я просто хочу, чтобы мы все умели это видеть в себе, признавать это и работать над этим, исправлять это. We've spoken extensively in, in classes about the mood of berating ourselves, what we, what we call beating ourselves up. На наших лекциях мы много говорили на тему самобичевания. I'm so bad. I'm so stupid. I'm so this, I'm so that. Я такой плохой, я такой глупый, я такой сякой. That's not healthy, either materially or spiritually. Это не здоровое поведение, не в духовном смысле, не в материальном смысле. So if someone has that mentality, they're going to find it problematic for their spiritual life, and they're also going to find it problematic getting along with other devotees. Если у кого-то есть такая установка, такое умонастроение, то ему будет проблематично как в духовной жизни, так и в отношениях с другими преданными. If I tell you you are stupid, and you don't think you're stupid, you'll just tell me you're stupid for telling me I'm stupid. You don't know what you're talking about. It won't bother you. 
But if you actually think you're stupid, it will devastate you. Won't it? Yes. Если я говорю вам, ты глупый, а вы не считаете, что вы глупый, вы мне тогда ответите, ты глупый, потому что ты говоришь мне, что я глупый, я не глупый. Но если вы сами думаете, что вы глупый, считаете себя глупым, и я вам это скажу, это полностью вас э, ведет вас в отчаяние, не так ли? So if you're always beating yourself up, it's really difficult when someone else tells you the same things you're telling yourself. It hurts much worse. Так что если вы занимаетесь самобичеванием, и кто-то говорит вам то же самое, что вы думаете о себе сами, то это приносит гораздо больше боли. And sometimes even your spiritual master will tell you something, and it's such a sensitive thing for you that you can even get upset with him for saying that. And that's obviously not healthy. А иногда ваш духовный учитель может что-то вам сказать, а поскольку это такая а деликатная, какая-то чувствительная, болезненная тема для вас, то вы можете даже на него обидеться за это, и это нездоровое поведение. So, it can only help you in being able to, re to be open to receive correction if you're in a healthy state of mind. And if you're not, you're going to tend to reject it, which is unfortunate. Потому что такое наставление вашего духовного учителя может помочь вам только если вы находитесь в правильном настроении, чтобы принять какую-то корректировку. А если вы находитесь, если у вас какая-то есть эмоциональная проблема, то вы можете отвергнуть это наставление или совет. Okay. I think a good way to answer this question about the need for emotional maturity is have you ever dealt with a person that you wish you could go in with a screwdriver and reorient their brain so they wouldn't act that way? You ever had that experience? У вас когда-то был такой опыт, что вот вы общаетесь с человеком, и вам прям хочется uh, что-то немножко починить, подкрутить у него в голове. У вас был такой опыт? I, I wish they weren't like that. I wish they were like this. Как было бы здорово, если бы они были не такими, а вот другими. So their nature or their conditioning is creating a problem for you, and vice versa. Probably your nature conditioning is creating a problem for someone else. Потому что вы так думаете, потому что их природа, их обусловленность вызывают трудности у вас, беспокойство у вас, и скорее всего это же работает и в обратном и в обратную сторону. Ваша обусловленность и ваша природа вызывают трудности у кого-то еще. So as we become more self-aware of how we affect other people, then we can try to improve ourselves in areas in which we feel our behavior is not working well with other people. И чем больше мы осознаем, какие трудности могут возникать у других людей из-за каких-то наших uh, особенностей, тем больше мы можем работать над этим. I just think this is common sense. Guru Maharaj, I just didn't hear oh, the last I think, phrase. I think this is common sense. Я думаю, что это просто здравый смысл. So, you know, don't let philosophical issues get in the way of common sense. Guru um, Maharaj, I'm so sorry, could you please repeat? I think something is happening to my internet. It, it's um, normal usually, but just... Don't let philosophical issues get in the way of using common sense. Не допускайте того, чтобы философские понятия, понимание философии становилось на пути вашего здравого смысла. That's very important. Это очень важно. Because sometimes this happens. Потому что иногда такое происходит. We're looking at the world in a very philosophical way, but we also have to look at it in a practical way. You didn't hear that? Yes, Guru Maharaj. I'm sorry, I had to switch the connection mm -hmm. as well. Okay. Uh, okay. I don't know why this is happening. So now I'm on another connection. Should be okay. Could okay. you please repeat? We, sometimes Prabhupada said you have to see things with two eyes. So we have a philosophical eye, but we have a practical eye. 
Иногда Прабхупада говорил, что мы должны смотреть на реальность двумя глазами. Один глаз для философского понимания, а другой глаз для практичного понимания, реалистичного. Um, Nadia, could you please uh, translate for the following few minutes because I have to switch the connection again. I'm so sorry. Yeah, okay, I will try. I think we can take a, another question. Um, we will take another question. Um, so just a moment, I will find the second question. Mm. Uh, I will wait so maybe I can try. Oh, okay, okay. Uh, we have another question, which we took out. Mm -hmm. Второй вопрос. В прошлый раз вы сказали, что чувства не нужно подавлять. А как быть, когда во время джапов всплывают какие-то дурацкие самскары из жизни до сознания Кришны? Обычно я просто прилагаю усилия, чтобы сконцентрироваться на повторении святого имени. Но это тоже сильно напоминает подавление, так как приходится прилагать волевое усилие переключать внимание. Может быть, надо после джапа как-то с этим работать? Last time you mentioned that we should not suppress our feelings. What should one do if during japa, while I'm chanting japa, some stupid samskaras from my non-devoted life submerge in my consciousness? Uh, some, usually I just uh, make some effort to concentrate on the holy name, but this uh, resembles suppression to me because I have to like use my willpower to do that and switch my focus of attention. Maybe I should work on that after, uh, after my japa somehow. Yeah. Well, there, there's, there's two things: thoughts and emotions. Это два разных аспекта: мысли и эмоции. So if some crazy thoughts come, of course you want to just stop paying attention to them. Если возникают какие-то сумасшедшие мысли, то, конечно, лучше просто не обращать внимания на них. The problem with resisting emotions is they get stronger the more you resist them. Проблема с сопротивлением эмоциям заключается в том, что они становятся сильнее, чем больше ты им сопротивляешься. And sometimes the only way you can neutralize them is to experience them. Иногда единственный способ, как их можно нейтрализовать, это прожить их. But I like to recommend that you should experience the feeling of feeling that emotion. Allow yourself to feel how bad that emotion feels, because that can also that can also help you rid yourself of that emotion, because you don't want to feel bad. Но что я рекомендую, это прожить то, что ты чувствуешь, когда ты чувствуешь эту эмоцию, прочувствовать, насколько это плохо, ее чувствовать, когда ты позволяешь себе ее чувствовать, потому что это осознание, насколько это плохо, помогает тебе в итоге от нее избавиться. Because human psychology is geared towards moving away from suffering. Потому что психология человека она направлена на то, чтобы отдалиться как можно больше отдалиться от страдания. Sometimes when you allow yourself to feel a painful emotion, it actually moves you away from that emotion because you because it's painful. Когда ты позволяешь себе прочувствовать эту болезненную эмоцию, то это естественным образом возникает отдаление от этой эмоции, потому что она настолько болезненная. Но этот вопрос, он требует рассмотрения каждой конкретной ситуации, сложно ответить на него в целом, в общем. Acknowledge the general principle that if you feel a painful emotion, the more you try to not feel it, the more you will feel it, and the more it will come back with a vengeance. Но мы просто можем uh, озвучить общий принцип, что тем, чем больше ты стараешь не чувствовать болезненную эмоцию, тем больше она будет uh, беспокоить, тем больше она будет приходить и возвращаться uh, с местью, с дополнительной местью. If there's any way you can use that emotion to empower your japa, that would be fantastic. Если ты можешь каким-то образом задействовать эту эмоцию для того, чтобы придать дополни дополнительный импульс и силу своей джапе, это будет фантастика. Like maybe you are feeling envy while you're chanting japa, and so you you use that emotion to pray to Krishna to help you overcome it. Возможно, ты чувствуешь зависть, какую-то сильную зависть, пока ты воспеваешь джапу, и тогда ты молишься Кришне с этой же силой. Uh, силы этой эмоции о том, чтобы ты смогла преодолеть ее. 
or you're you're feeling like committing some sinful activity and that impels you to pray to krishna to help you overcome it или ты uh, у тебя появляются мысли о совершении какого-то греховного действия и тогда ты молишься кришне о возможности не совершать его but i've often spoke about feeling not the emotion but feeling how you feel about the emotion that's very purifying also но я также зачастую говорю не о самой эмоции а о том что прочувствовать что вы чувствуете когда вы позволяете себе чувствовать эту эмоцию это также очищает so i would ask you how do you feel about feeling envy envious of this devotee тогда я бы задал тебе вопрос что ты чувствуешь по отношению к тому, что ты чувствуешь зависть к этому преданному. Say, Я бы тогда сказал, позволь себе чувствовать то, как ты чувствуешь uh, себя по отношению к этим чувствам зависти. И, конечно, it, и, конечно, это будут неприятные чувства, когда ты чувствуешь, как that... ты завидуешь. That painful feeling can move you away from the envy. И это болезненное чувство может поможет тебе отдалиться от этой зависти. But if you shut down feeling how you feel about the envy, then there may be no reason to move away from the envy. Но если ты закрываешься, закрываешь это чувство, обрубаешь это чувство, которое ты испытываешь от зависти, от того, что ты чувствуешь зависть, то ты не сможешь так отдалиться от зависти. You may feel angry with the devotee, and then I ask you, how do you feel, not the anger, but how do you feel about being angry with that devotee? And you'll say, I don't feel good about it, I don't think it's right. That pain can move you away from the anger. Или ты злишься на преданного, и тогда задаю тебе вопрос, что ты чувствуешь по этому поводу? Не саму, я говорю, я имею в виду не саму злость к этому преданному, а что ты чувствуешь по отношению к тому, что ты испытываешь злость к этому преданному? И это неприятное yeah. чувство, которое у тебя, скорее всего, возникнет, поможет тебе отдалиться от этой злости. Вся идея заключается в том, что необходимо проработать эту эмоцию, потому что если мы ее не прорабатываем, она просто возвращается к нам. Я думаю, у нас у всех есть такой опыт, что если у нас есть какая-то проблема в жизни, и мы не смотрим на нее лицо к лицу и не решаем ее, то она никуда не уйдет. And that's true whether it's an external or an internal problem. I'm so sorry, my internet. I didn't. It's a. Uh, it's true whether the problem is that. whether the problem is external or internal. It's true. Yeah, and we're listening to us. I, I guess she doesn't hear, so uh, I will translate for okay. one moment. Yes. Um, то есть это правда, независимо от того, внешняя это проблема или внутренняя это проблема. And part of the problem of thinking, well, if I just do sadhana, everything will happen, is that we neglect problems that should be dealt with. <coughs> Часть проблемы, когда мы думаем, что если мы просто будем следовать садане, то все разрешится, то мы можем прийти к тому, что мы будем просто отрицать это. So let's say you're married and your spouse is always yelling at you. Например, вы женаты или замужем, и ваш супруг, супруга постоянно на вас кричит. And you say, please stop yelling at me. И вы говорите, пожалуйста, перестань на меня кричать. And they say, I'm not a pure devotee. А вам в ответ говорят, но я же не чистый преданный. When I become more advanced, I'll stop yelling at you. Когда я стану более возвышенным, я перестану на тебя орать. What would you instinctively think? Что бы вы инстинктивно подумали? You would think that's an excuse. Вы бы подумали, что это просто оправдание. 
But in one sense, philosophically, it's true. Но в каком-то смысле, с философской точки зрения, это правда. And that's why you have to back philosophy with practicality. И вот поэтому нужно философию подкреплять практикой. And you would probably say, no, you need to work on controlling your anger. И, скорее всего, вы бы сказали, нет, вам нужно работать над тем, чтобы контролировать свой гнев. That would be a natural reply. Это был бы естественный ответ. Right? Да. So why, why wouldn't you reply the same way to yourself? Но почему бы тогда вам точно так же самим себе не ответить? That makes sense. Это понятно. Sometimes we, it's easy to understand when applying to another devotee, difficult to understand when applying to ourselves. Это легко понять, когда мы применяем это к другому преданному, но не всегда это легко понять, когда мы применяем это к себе. Матжиена, вы можете дальше переводить? Мне кажется, вы уже вернулись. Нет? Нет? I can okay. barely hear uh, audio. Ah, okay. Just let me know when you can translate, okay? For now I will translate. Does that make sense? Это понятно? I think it's quite simple. I'm trying to simplify this. Maybe it's too simple. Мне кажется, это очень просто. Я пытаюсь сделать все это проще для вас. Мне кажется, это слишком даже просто. But I think it's easy to understand. Но мне кажется, это просто понять. Mm -hmm. So we have another question. Um, yes, Guru Maharaj, just a moment. I will have a look. Um, so, yes, there is a question. Um, just a moment. From Sydney. How do you handle it when you feel others' emotional pain? Uh, yeah, when you feel the emotional pain of other people, um, it can be very draining and maybe worse and than emotional pain than your own pain. Yeah. Yeah. Well, I, I, just a moment, I will translate it into okay. Russian. Как выдержать uh, вот эту ситуацию, когда вы чувствуете эмоциональную боль других людей, потому что это может быть даже более uh, истощающим, и это может восприниматься еще хуже даже, чем чувствовать свою собственную боль? Well, first thing is to understand the principle that If we are drained, then we're not really of use to anybody. Первый принцип, который нужно понять, это то, что если мы сами истощены, то мы особо никому не можем помочь. Right? Да. So you have to take care of yourself first. Поэтому вам нужно о самих себе в первую очередь позаботиться. And I was listening to a talk by a doctor, and he said, in many cases, cancer is a disease which is caused by people who sacrifice for others and neglect themselves. Я слышал одну речь, которую давал доктор, и он сказал, что чаще всего рак возникает у тех людей, которые пожертвовали самими собой ради других людей. So it, we can understand it. it's not really selfish, but you have to, quote-unquote, be selfish so you can be selfless. На самом деле это не является эгоистичным, но в каком-то смысле, вот в кавычках, мы должны стать этими эгоистич, такими эгоистичными, чтобы в конечном итоге стать uh, бескорыстными. I understand some people are very, very sensitive to the pain of others. They feel it as deeply as the other people feel it, or maybe even more deeply. Я понимаю, что некоторые люди, они могут быть очень-очень чувствительны к боли других людей, что они могут очень чувствительно к этому относиться, очень сильно чувствовать боль. But it'll have to be contained if you actually want to be of service to that person, because it can be destructive for you, and then it's destructive for them, because you can't help them. Ну, вы должны научиться с этим справляться, потому что иначе это может быть разрушающим как для вас, так и для другого человека, потому что вы не можете им помочь. Сидни, вы когда-то были в такой ситуации, где все они чем-то взволнованы каким-то событием. Гуру Махарадж, я думаю, Яна может переводить. Окей. Да, я думаю, я вернусь. Я буду без видео, просто в случае. Окей. Когда все эмоционально обеспечены, мы нужно хотя бы один человек, чтобы быть able to 
to be able to give directions. And if everybody's disturbed, then um, it just becomes chaos. Когда мы находимся в ситуации, обстановке, где все остальные люди также эмоционально очень взволнованы и обеспокоены, то нужен, по крайней мере, один человек, который в своем уме. So I think we can understand the, the um, need to have some, some control over our empathy in certain situations so, it, so we can be of service. Так что я думаю, нам надо осознавать необходимость иметь какой-то контроль над своей эмпатией для того, чтобы uh, суметь, суметь служить этому человеку. Now Sydney's probably thinking, okay, it sounds good, but how do you do that? И сейчас Сидни, наверное, думает, ну ладно, звучит хорошо, но как же это сделать? For the sake of this class, I will ask you that question, Sydney. And next class, you can tell us some of the answers that you've come up with. Я попрошу тебя подумать на эту тему, и в следующей лекции ты сможешь рассказать нам те ответы, которые пришли к тебе на ум. Yes. So that's just starters to get you thinking. Это просто такой начальный ответ для того, чтобы ты задумалась на эту тему сама. Okay, next question. Do we have anything else, Nadia? Yes, we have a question from Ekaterina. It's in Russian. I, I see it, it. yes. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Как быть, если столкнулась с завистью и злобой со стороны преданных? Это было так неожиданно, что это может быть в обществе преданных? Как относиться к этому и как правильно взаимодействовать с этим преданным? Hare Krishna, please accept my obeisances. It's a question from Ekaterina. Uh, what should I do if I'm faced with, uh, just a second, with anger and uh, jealousy, envy from other devotees directed at myself? It was so unexpected to be in, to face this uh, from, to experience that from a devotee. How should I uh, behave with such a devotee? Mm -hmm. Well, don't behave towards them the way they behave towards you. Не веди себя с ними так же, как они ведут себя с тобой. That's the first trap. Это первая ловушка. If someone is unkind to me, then my mind thinks, well, I'm justified in acting the same way towards them. Uh, I'm so sorry, Guru Maharaj, I don't hear it. Um, I think it, it should be just Nadia for the rest of today's class, and I should get a new super speedy connection. Yeah. So it should be fine for the retreat. And it just happens so randomly, I don't know what to do with the existing yeah. connection. Today is Thursday, yeah. So when is the first Russian translation? It's in a couple of weeks, or is it? Uh, no, it's this Saturday. And I should have got the new connection this week, there are some issues with the house administration. They need to clean some route for this cable. It's just complicated. So it's supposed to be over, hopefully tomorrow. And if not, what are we going to do? You have to find I mean, I time. managed to translate via Sapuja's fine, like which was also like live stream, um, simultaneous translation. It was fine. Most of the time it's fine. Now it's fine, actually. Now I hear you again. It just. <laughs> Can you call them and tell us Tell them someone's going to kill you if you don't get it by tomorrow. Okay, but I'm yes, gonna hopefully lose, it will. I'm going to lose my job and my income. I'll be out on the street. I won't be able to eat. And if we don't get it by tomorrow, or something. Tell them something. Yes. And ask them how much money we need to give them to get it done, because maybe <laughs> they just want to be bribed. <laughs> it's really important. Okay. Yes, um, I understand. Okay, so okay, so I guess Nadia, you have to translate what I said. That don't the there's always a temptation to treat people badly when they treat us badly. Есть такое соблазн относиться к людям плохо, когда они относятся к нам плохо. And and we feel it's justifiable. И нам кажется, что это оправдано. Or we feel that they deserve it because that's how they treated me. Или нам кажется, что они заслуживают этого, ведь они сами к нам так отнеслись. You ever feel that way? Вы когда-нибудь так чувствовали? 
And sometimes we feel they deserve worse than what they did. А иногда нам кажется, что они заслуживают еще худшего, чем они дали нам. I never did anything to them to warrant that behavior, but they've done something to me to warrant that behavior, so I'm warranted in even being worse. То есть я им никогда ничего плохого не делала, они ко мне так отнеслись, поэтому они заслуживают того, чтобы к ним относились еще хуже. So let's not, not make that mistake, where we, va- where we somehow rationalize the same bad behavior that was meted out to us uh, to give to them. Поэтому давайте никогда не допускать этой ошибки и не пытаться как-то оправдать вот это свое поведение, когда к нам кто-то плохо относится, и мы начинаем в ответ относиться к ним еще хуже. Sometimes you need to not do anything right away. Иногда нужно вообще просто ничего не делать, вот прям сразу никак не реагировать. You'll have to process it a little bit. Потому что вам нужно будет пройти через, эти, через этот процесс. And all I can say is it's it's this is diff- like I said it's difficult when you're ill-treated by people who should actually be loving you or encouraging you. И как я уже говорил, это очень тяжело на самом деле, когда к вам плохо относятся те люди, которые по идее должны вас любить. And sometimes these feelings of hurt, they may not go away. Иногда это чувство боли, оно может даже не уйти никуда. And it may, you may just have to acknowledge those feelings. И вам, скорее всего, придется просто принять эти чувства. Um, allow yourself to feel the hurt. Позволить себе чувствовать эту боль. But don't hurt back. Но не, не нужно ранить в ответ. Don't allow yourself to fall into the trap of criticism of those who hurt you. Не позволяйте себе попасться в ловушку критицизма, критики по отношению к тем, кто ранит вас. Like, like you could ask me, um, how do you feel about, let's say, it, let's say it happened to me, and you ask me, you know, I heard this devotee was criticizing you, how do you feel about it? Например, вы можете меня спросить, вот я слышал, что этот преданный, он критикует вас, что вы чувствуете по этому поводу? And I, and I can say, it's, it's really discouraging when I try my best, And I'm criticized. That's really discouraging. And for me, I just accept that that's a reality that will happen from time to time. And even though it hurts, um, there's nothing I can do about it. И для себя я понял, что это реальность, которую, которая иногда происходит, и мне нужно просто ее принять, даже если это больно. You know, I, I heard something really interesting from one teacher. Я слышал кое-что очень интересное от одного учителя. He said there are some people who go out every day looking to be offended. Он сказал, что есть такие люди, которые ходят и просто ищут повода, чтобы их обидели. They get in the car. Look at that guy. He's driving too slow. Look at that guy. He's driving too fast. They're just, they're looking to be offended. Wherever they look, they're looking to be offended. Например, они садятся в машину. Ой, смотрите, этот парень, он слишком медленно ведет. А этот парень, он ведет слишком быстро. Поэтому они просто ищут повода, чтобы обидеться. So sometimes we run across those people and sometimes they're wearing T-Luck. And they do the same thing to us. They tell us how we're offending them. И иногда мы встречаемся с такими людьми, а еще иногда они носят тилоку, и они обращаются к нам вот именно таким образом. То есть, да. So, so we're not denying how we feel. At the same time, we're, we try to protect ourselves so we don't lose our enthusiasm. То есть мы не отрицаем того, что мы чувствуем, но в то же самое время мы стараемся защитить себя, чтобы защитить свой энтузиазм. Yeah, I've come to learn that people who are always looking to be offended, they're just a certain breed of people, and that's that's just we just have to acknowledge those people exist in the world. И я понял, что есть такие люди просто, которые они всегда ищут повода, чтобы 
обидеться. И нужно просто признать, что такие люди — это такой сорт людей, которые существуют в этом мире. And, and a lot of times these things happen innocently because of misunderstandings. It's not even anyone's fault. It's just somebody's passed a rumor around and everybody's upset with you. И иногда такие вещи, они происходят совершенно случайно, то есть никто специально этого не делал, просто какой-то слух прошел, и кто-то на вас обиделся. Just like you may have seen that video I did, um, and people were calling, three God brothers call, called me and said, did you say you, you use other Gitas other than Prabhupada? And I said, no, I didn't say that. I said, other people do, but that's, that's how it was misunderstood. Как, например, я, может быть, вы видели, недавно сделал видео касаемо Бхагавадгиты, что мне трое братьев позвонили, трое духовных братьев позвонили и сказали, ты сказал, что ты не учишь по Бхагавадгите Прабхупады, ты учишь по Бхагавадгите других авторов. Я сказал, нет, я такого не говорил, я сказал, что другие так делают. And um, a little less than a year ago, there was a devotee who became a Ritvik and became very upset with me because I'm a guru and started making up stories about me, which were totally untrue. So ridiculous that most people wouldn't believe it. But, you know, it's unfortunate, but I understand where this devotee is coming from and their need to retaliate for perceived, need to retaliate for perceived stories. Anyway, you can summarize it. Yes, thank you, Maharaj. Uh, примерно год назад произошел случай с одним преданным, который стал ритвиком, и он uh, обвинял меня в том, что вот я гуру, и он начал придумывать такие истории про меня, которые вообще совершенно смешные, и ну, никто бы в них все равно не поверил. Но я понимаю, откуда все это шло, и почему он хотел uh, так поступить. Some people need enemies, so they'll make up a story about you, you'll become the enemy. They'll get their gratification by trying to destroy you. What can you do? Есть такие люди, которые просто ищут себе врагов, поэтому они вот придумывают про вас историю, и вы становитесь их врагом, и вот что что можно с этим поделать? This, this is going to be, uh, these things will be discussed in my upcoming book called Welcome to the Material World. Эти вещи будут обсуждаться в моей новой книге, которая будет называться Добро пожаловать в материальный мир. And it will be a conversation between the living entity who wants to leave the spiritual world and come to the material world, and then Krishna describing all the things that are going to happen to you, and at the end of each description, he'll say, and welcome to the material world. This is what's going to happen when you come here. И в этой книге будет описана ситуация, когда живое существо хочет покинуть духовный мир и очутиться в материальном мире, и Кришна говорит, но вот там будут происходить такие-то и такие-то вещи, и в конце каждой главы будет фраза «Добро пожаловать в материальный мир, вот именно это с тобой и произойдет». Но если вы не хотите, чтобы вас критиковали, у меня есть для вас один совет. Не выходите из дома. Don't do anything. Ничего не делайте. And don't say anything. И ничего не говорите. Of course, someone's going to criticize you for not doing anything, but you'll get less criticizing criticism that way. Конечно, кто-то будет критиковать вас за то, что вы ничего не делаете, но по крайней мере таким образом вы получите меньше критики. Welcome to the material world, everyone. Добро пожаловать в материальный мир всем. If you don't like criticism, I have some good advice for you. Если вам не нравится критика, у меня для вас хороший совет. Go back to Godhead. You won't get any criticism there. Возвращайтесь домой к Богу. Там точно никакой критики не будет. So that's kind of a, a summary answer. Это такой обобщенный ответ. Yeah. Huh. There's, there's one other thing. Uh, well, I mean, we can we can also see, okay, this is a big test now because I'm really hurt. And so it's a really test. It's a test of my tolerance, test of my forgiveness, my patience, and like that. So that's one way to process it. Конечно, один способ, как можно подойти к этой ситуации, это понимать, что это просто один большой тест для меня, тест на то, как я могу прощать, тест на то, как я могу быть терпимым. But, but keeping in theme with the topic, 
it's not that we're not going to feel hurt, but we're just going to learn how to process it in a way that doesn't harm us. То есть не то, что мы не будем чувствовать себя, ран... как, что нас ранили или обидели, но мы научимся подходить к этому правильным образом, так, чтобы это на нас не влияло. It's pretty natural to feel hurt when you're criticized, isn't it? Это очень неестественно чувствовать себя, что вас ранили, чувствовать себя обиженным, когда вас критикуют, правда ведь? And you may be very advanced. And even at an advanced stage, a lot of advanced devotees feel really hurt when they're criticized for things they didn't do because they're sensitive people. And so it's, it's a reality we all have to deal with. И даже если вы будете на очень высокой ступени, так многие возвышенные преданные, они чувствуют вот эту боль, когда их критикуют за то, что они не делали, потому что они очень чувствительные люди сами по себе. И это реальность, с которой нам нужно смириться. When I've been criticized, I think, well, it's kind of the price I have to pay for being who I am and doing what I do. И когда меня критиковали, я поняла, что это просто цена, которую я должен заплатить за то, чтобы быть, кем я являюсь, и делать то, что я делаю. And the last thing I would say is, <clears throat> and this is what Prabhupada said, always act in a way that you would want other people to act. И последнее, что я скажу, и Прабхупада тоже это говорил, всегда поступайте так, как вы бы хотели, чтобы люди относились по отношению к вам. So for example, Someone criticizes me and I'm hurt, and I think I am so hurt, I definitely don't want to hurt anybody else because I know how it feels. So although I'm criticized, I make a resolution not to criticize anybody else because I don't want to hurt them the way I'm hurt. <clears throat> Например, меня кто-то критикует, и мне от этого очень больно, и я это чувствую, я понимаю, что я не хочу, чтобы кто-то другой чувствовал такую же боль, которую испытываю я, поэтому я не буду критиковать, несмотря на то, что меня критиковали. That makes sense? Это понятно? Это понятно? Это понятно? Понятно? Понятно. Понятно. Wow, that's really out of my comfort zone, Russian. See, I'm a conditioned soul. I feel uncomfortable speaking Russian. And they're, all the Russians are saying, that's easy. Any even a kid can speak it. Yeah, I, I agree. Intellectually, I agree, but... Да, умом я соглашаюсь с вами. I'm not conditioned to make those sounds. Но у меня нет такой природы, чтобы издавать эти звуки. Some of your words, I can't figure out how to make those sounds. В некоторых словах я даже не могу понять, как эти звуки произнести. And you're all laughing, thinking, it's easy. А вы все смеетесь и думаете, ну это же легко. You just say it like this. Просто говори вот так. And then I try to say it, and I can't say it. And you all laugh. Anyway, as I often often say, I know how to make devotees laugh. I just try to speak their language, and I do such a bad job that they laugh. Okay. So we'll go a few minutes over time because we. We lagged a few minutes, so we have another. There was another question. I think Gabriella asked. It. Yes, there is a question from Gabriella. Do you have some tips to maintain equanimity and self-care when one has to share with people who tend to authoritarianism, conflictive, or very resentful people, and when there is no ability of that person to see himself or herself, what is the healthy limit when one loves those people, but also sometimes the environment can be somewhat uncomfortable. Okay, let me try to translate it into Russian, please. Можете ли дать какие-то советы, как быть в балансе и поддерживать заботу о себе? когда кто-то должен общаться с людьми, склонными к конфликтам, 
или к тому, чтобы очень сильно обижаться, или авторитарному поведению. Какой здоровый лимит должен быть, когда кто-то любит этих людей, но иногда окружающая среда может быть некомфортной? Um, the answer to your question, <coughs> Gabriel, is no, I don't have an answer for those people. И ответ на твой вопрос, Габриэла, это то, что нет, у меня нет ответа на... У меня нет ответа этим людям. Well, I don't want to category, cat, categorize those people, but I would say for some of those people, there isn't an answer because they, are, they don't want to hear. Я, конечно, не хочу их обобщать, но ответ таков, что для некоторых людей um, они таковы, что они просто не хотят слушать. Они убеждены в том, что они правы, и если нужно для этого вступить в конфликт, они с легкостью вступают в этот конфликт для того, чтобы защитить свою правоту. Now I'm going to answer, ask Gabriela a question, for which the answer I know is yes, and she knows it's yes. Are there certain personality types who will remain in victim mode their whole life? And the answer is yes, there are. Yes, and which means they can't hear, and you can't tell them anything. Я задам Габриэле вопрос, и я знаю, что ответ да, и она знает, что ответ да. То есть есть такие люди, которые просто не умеют слушать, и они всегда считают себя правыми. Да, такие люди есть. Они не всегда такими останутся, но некоторые останутся такими навсегда. I was reading in a book about, what was the book about? The book was basically about working together, teams я working together. Я читал книгу о том, как команда работает вместе. And they gave different examples of what makes a team work and what makes a team fail. И они давали некоторые примеры, что помогает команде быть успешной и что приводит uh, к поражению. And authoritarianism is one of the types of persons who will cause a team to fail. И вот такие авторитарные люди — это один из типов людей, которые приводят команду к поражению. Now, Prabhupada said something really, really powerful. И Прабхупада говорил кое-что очень-очень мощное. He said, because this is a volunteer movement, we can't force anybody. He said, he said, even myself as the guru, I can't force you. So, you know, we're really not based on authoritarianism. We're based on voluntary inspiration and coming from love of our guru and the people we're working with. That's what Krishna consciousness is all about. Таким образом, наше движение, оно не может быть основано на авторитарном стиле. Оно основано на волонтерстве, оно основано на вдохновении, на любви гуру. I was just listening to a, a talk the other day by one senior devotee who, I won't mention his name, to just in case some people might get upset that he said this, but he said one of the biggest problems in our movement is with auth authoritarianism. Я недавно слушал лекцию одного преданного, упоминать его имени, чтобы избежать каких-то проблем, чтобы никто не обиделся, но он сказал, что одна из самых главных проблем нашего движения — это именно как раз авторитарный стиль. So, of course, you can say that was his opinion, but he's one of the oldest devotees in the movement, one of the original GBC and original gurus, and that was his observation, that it's detrimental. Конечно, 
конечно, вы можете сказать, что это лишь его отдельное мнение, но он один из самых старших преданных искон, один из изначальных гуру, и это его наблюдение за все эти годы. Потому что наше движение – это все о любви и вдохновении, ведь так? Не так ли? Бхакти – это не то, что вот делай то, что надо делать, заткнись и просто сделай свое дело. Of course, sometimes you have to do what you have to do because it has to get done. But we're speaking generally. It's not the mood. Конечно, конечно, иногда нужно просто сделать то, что нужно сделать, потому что это нужно сделать. Но настроение не это. Не это. Не это. Не это. Не это. What does it mean? Not this. Not this. Видите, вы все смеетесь, когда я говорю на русском. I'm gonna do a course on leadership. Я сделаю uh, курс по лидерству. Не знаю, все ли лидеры его посмотрят, но, по крайней мере, те, кто работает со мной, его посмотрят. Поэтому And это this, для них. This will be one of the topics. И это будет одна из тем. Inspiration, not authoritarianism. Вдохновение, а не авторитаризм. It's easier to say in Russian than English. How do you say it? Авторитаризм. Oh, you're saying it in есть, такое, есть такое слово. Да? Авторитаризм. Authoritarianism. Maybe I made that word up. I don't know. Возможно, я это слово на английском просто придумал, поэтому так не выговаривается. You know, Prabhupada wanted us to work with leaders and cooperate, but he didn't want leaders to be dictators. Он пропопада хотел, чтобы мы работали с лидерами и сотрудничали вместе, но он не хотел, чтобы лидеры были диктаторами. So, the answer is what to do about people who who always think they're right and want everyone else to do whatever they say. I think I think personally, what I would suggest is that. That there needs to be more training on how to be a good leader. Так что же делать с теми людьми, которые всегда думают, что они правы и все должны делать uh, все, как они скажут? Yes. Но мой личный ответ такой, что нужно больше лидеров обучать. Потому что очень часто вы заметите, что в таких ситуациях вместо того, чтобы храмы развивались, они начинают наоборот приходить в упадок. Because people want to be loved and inspired, not controlled and condemned. Потому что люди хотят, чтобы их любили и вдохновляли, а не то, чтобы их контролировали и обвиняли. So, I'm not saying the people that the devotees Gabriel is talking about are controlling and condemning, but it's just a, it's a, you know, it's a general paradigm <coughs> that in 2021 most young people don't relate well to. Я не говорю о том, что вот про тех людей, которые Габриэла упомянула в своем вопросе, что они именно такие, но парадигма именно такая, что вот молодые люди а, тр с трудом с этим справляются в 2021 году. Вам, вам очень нравится ваша свобода, да? Okay, so we'll end here. Yes, Maharaj. Hope I didn't confuse you with that last answer. Надеюсь, я не запутала вас yeah, со своим just, последним just, ответом. I don't want to condemn or criticize anybody, but I'm just saying some people, <coughs> by nature, there's not much you can tell them. Я не хочу никого критиковать, но я просто хотела сказать, что есть некоторые люди, что по природе им особо много ничего не скажешь. Right? You have experience. У вас был такой опыт? You know the, that story Prabhupada tells, the scissors, 
The scissors, what was it? Вас знаете эта история про пада рассказывал про ножницы? Arguing about something. Who knows that story? Кто знает вот эту историю про ножницы? They were arguing how you do something, and one was saying you use scissors, and one was saying use something else. И там был такой спор, как это сделать, и один сказал, что нужно использовать ножницы, другой сказал, что нужно что-то другое использовать. So this man kept insisting on scissors, and the other man said, no, 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 he got so angry, he took him in the river and dunked him, put his head under the water. He was so angry with him. И этот человек продолжал настаивать, что надо использовать ножницы, а другой человек продолжал настаивать на том, что нет, должно быть использовано что-то другое. И в итоге он схватил этого первого человека и просто голову его в реку засунул. И вот и он уже с головой, вся голова у него в воде, и вы видите только его руку, торчащую из воды, и он продолжает просто показывать ножницы, ножницы. Ножницы были против uh, ножа. Таким образом, uh, и, и никто не хотел сдаваться. Вот некоторые люди, они такие, ничего yeah. с этим не сделаешь. And the answer of what to do is don't marry that person. That's all I can say. Единственный ответ, который я могу вам дать на этот вопрос, это просто не выходите замуж за таких людей. And then one of you is going to say, but what if I did? И кто-то может сказать, ну что, если я уже это сделал? And I don't have an answer right now for that. И прямо сейчас у меня нет ответа на этот вопрос. Other than just, you know, Acknowledge that's how they are. That's how that, that that's what makes them happy. Everything goes their way. They'll be happy. Or what no, if I am that person? Okay, if you're that person, then don't be that person. Просто признайте, что вот они такие, и они такими и будут. А если вы такой человек, то не будьте таким человеком. Okay, Hare Krishna to all of you. Yes, Maharaj, can we please uh, make another announcement about oh, yeah. the job retreat? Again? The job Maybe... retreat. Um, It's this weekend, is that correct, for the Russian translation? Yes, can I share the screen, please? And you will just say some words. Is, is it okay? I will yeah. just share the screen of the picture. Yeah, yeah, there it is, in Russian. Saturday and Sunday, is that correct? Or... Uh, sub Subota Vaskristenia, 26 and 27 June, it's the first group. Then 11 July and 18 July, it's the second group. You want to share this with your friends also. Um, Maharaj, can you please unmute yourself because I had to mute everybody. Something happened. I was just saying that you can share this with your friends. Пожалуйста, поделитесь этой информацией с вашими друзьями про джапаритрит. Вся информация может быть найдена на всех официальных источниках. Это Facebook, ВКонтакте, YouTube, Instagram. Вся информация там есть. Первая, первая сессия уже в эту субботу. Хари Кришна. Okay, okay. На сегодня лекция закончилась. Хари Кришна. Я милость Махатма Прабхуки. Джай.